ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅರುವತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಂಡ ಎ ತಂಡ ಬಿ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಸೊ ತಂಡ ಎದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು ತಂಡ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು ಸೊ ಇವೆರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವರ ವರ್ಗಾಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಕ್ರಮ ಬಿಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ತಂಡಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ತಂಡ ಬೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸುಳಿವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಂತರಗೊಳಿಸಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಳಮಿತಿಗೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೆಳಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಮಿತಿಲಿ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಬರೆದ್ವಿ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರ ಮಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರ ಮಧ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇವೆರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಸೊ ತಂಡ ತಂಡ ಎ ಮತ್ತು ತಂಡ ಬಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ತಂಡ ಎಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ತಂಡ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇ
वेटर मध्य ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव के नईन गुर्त इतना ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव के फोर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव के फोर नेक्स्ट थर्टी थ्री पॉइंट फाइव के फाइव थर्टी थ्री पॉइंट फाइव के फाइव नेक्स्ट थर्टी नईन पॉइंट फाइव के सिक्स सिक्स आमले फार्टी फाइव पॉइंट फाइव के टेन फार्टी फाइव पॉइंट फाइव के टेन गुर्त फिफ्टी वन पॉइंट फाइव फिफ्टी वन पॉइंट फाइव के सिक्स सिक्स बरते ना गुर्त फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव के फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव के टू इष्ट गुर्त सो पॉइंटस सेरता हे इन स्टार्ट आगते इशु पॉइंटस सेरसी इू ते अदे रीति तीन गुर्त तीन सेरस ती आगे सो ती इत नेक्स्ट वर्गा मध्य बिंदु गुर्त इीरो स्टार्ट थ्री पॉइंट फाइव इे इन गुर्त पॉइंटन सो इध्य मध्य यहाँ बरते जीरो टू सिक्स अरे थ्री पॉइंट फै मैनस थ्री पॉइंट फै इत सो मैनस थ्री पॉइंट फैन इले गुर्त मध्य बिंदु आगे सो पॉइंट ई पॉइंट के सेरस इले स्टार्ट आगे पॉइंट ई पॉइंट के सेरस सेरसी पॉइंटन इे सी सो इत आवृत्ति बहुभुज आकृति आगे सो इत आवृत्ति बहुभुज आकृति आवृत्ति बहुभुज आकृति आगे व्यार्थी इन प्रश्न के उत्तर आगे मुद्दे प्रश्न एंट प्रश्न एंट प्रश्न हेगे उत्तर यहाँ बरी अ प्रश्न संख्य यादिक समीक्ष पार्क आड़ विविध वयोमान मख्यु के वयस्स वर्ष मख्य मेल दत्ता प्रतनिधिस्टो ग्राम बर सो इत वर्गांतर क्रम निरंतर आगे वर्गांतर गात्र बेरे बेरे आगे सो हीग्दा ना इष्टो ग्राम रीति रचने सो वर्गांतर गात्र बेरे बेरे आगे अद्वन यी रचने नोड़ मदल के प्रश्न ऐन कलम बरको वर्गांतर मत आवृत्ति बरक हूँ हद्द्रे हद सो इत आवृत्ति सो इत वर्गांतर अगल एस्टे एर वोदे हद्दी हे हद्ली हद्दे एर सो इले वर्गांतर अगल सिग वर्गांतर अगल एला वर्गांतर बेरे बेरे आगे सो वे डैरेक्ट ना इष्ट ग्राम रचने बेरे बेरे आगे ऐंत आवृत्तिया वर्गांतर अगल बाक्स आवृत्ति बागस वर्गांतर अगल सो इतनी कनिष्ठ वर्गांतर ये कनिष्ठ वर्गांतर वो अद्र गुण आवृत्ति बै वर्गांतर अगल इंटू वन बै वन इंटू वन अरे फैव आगते इले सह थ्री बै वन इंटू वन अरे थ्री आगते बै टू इंटू वन अरे थ्री आगते ट्वेलव बै टू इंटू वन अरे सिक्स आगते नईन बै थ्री इंटू वन अरे थ्री आगते टेन बै फैव इंटू टू वन अरे टू आगते फोर बै टू इंटू वन अरे टू आगते अरे आवृत्तिया वर्गांतर अगल बाक्स कनिष्ठ संख्य यदि अद्र उण वर्गांतर आगे सो नमेन आयत उद्दे सो इव ना रचने सो वरी आयत उद्दन इन बरियार के आयत उद्द सो ईदन बरी एर के बरी के बरी ईद्रे आर बरी हे हे एर हद्द हद्नोर आयत आयत चित्र बरी सो दत्ता बल्सको ना इष्टो ग्राम रचने सो वै ओ एक्स सो इत वर्गांतर इत आयत उद्द सो इत आयत उद्दली हईयस्ट अरे सिक्स 
ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಆರುವರೆಗೂ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇಕಂದರೆ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ತರ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸೊ ಜೀರೋ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜೀರೋ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ವರೆಗೂ ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾಂತರ ಇದನ್ನು ಆಯಿತು ಉದ್ದ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಐದು ಇದೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ಟು ಒನ್ ಟು ಟು ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೈವನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇದೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಟು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಏನೋ ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಐದರಿಂದ ಏಳಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇದೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀಯನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಅನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ನೂರು ಉಪನಾಮ ಸರ್ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಕಂಡುಬಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಮೂವತ್ತು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವರ್ಗಾಂತರ ದಾಖಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಯತದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಇಷ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಷ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲದಿಂದ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಟು ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲದಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಆವೃತ್ತಿ ಬಾಗಿಸುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ ಇಂಟು ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಮೂವತ್ತು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಲಂ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ ಬರಿಬೇಕು ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಆರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೋದರೆ ಎಂಟು ಸೊ ಇದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಬೇಕು ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಂತರ ಅಗಲದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಬ
ಸೊ ವೈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾಂಧ ತಗೊಂಡಿವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬರದೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ಫೋರು ಫೋರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಜೀರೋ ಟು ಟೂ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಆದರೆ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇವನ್ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಏಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಏಟ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಏಟನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕಾಂಶ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 